ഇന്ത്യൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഫെസിലിറ്റിയും ക്രാഫ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി സെന്റർ പട്ടാമ്പി റോഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ണാർക്കാട് സി പി എം സി പി ഐ പോരിന് അന്ത്യം സി പി എം നേതാവ് പി കെ ശശി എം എൽ എയും സി പി ഐ നേതാവ് കെ പി സുരേഷ് രാജും പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ മറന്ന് ഒരേ വേദി പങ്കിട്ടു വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥയ്ക്ക് മണ്ണാർക്കാട് നൽകിയ സ്വീകരണ പരിപാടിയിലാണ് ഇരു നേതാക്കളും പ്രത്യക്ഷരായത് ഒറ്റപ്പാലത്ത് ബൈക്കിലെത്തി വീണ്ടും മാലമോഷണം ഒറ്റപ്പാലം കണ്ണിയം പുറത്താണ് സംഭവം ഭാരതപ്പുഴ റോഡിലുള്ള ചൈതന്യ വീട്ടിൽ രാമകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ നിർമ്മലയുടെ രണ്ടു പവൻ താലിമാലയാണ് ബൈക്കിൽ വന്ന സംഘം കവർന്നത് ചിനക്കത്തൂർ പൂരത്തിന്റെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനം പൂരക്കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടർ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കഥകളിയുടെ ഈറ്റിലുമായ കാറൽ മണയിൽ നാട്യത്രിധിയോടനുബന്ധിച്ച കീഴ്പണം കുമാരനാശാന സമർപ്പണവുമായി നിത്യോപതയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൂതനാമോക്ഷം ദക്ഷയാഗം കഥകളി പുറപ്പാടിനൊപ്പം പാട്ടിലും ചെണ്ടയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു കഥകളിയുടെ ഈറ്റില്ലമായ കാറൽ മണ്ണയിൽ കഥകളി പോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ കലകളെയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന സംഘമാണ് നിത്യോപത കാറൽ മണ്ണ നാട്യതൃതീയയോടനുബന്ധിച്ചാണ് നിത്യോപതയിലെ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഥകളി അരങ്ങേറ്റം നടന്നത് നിത്യോപത ഡയറക്ടറായ സദനം നരിപ്പറ്റ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഗുരുവായ കീഴ്പടം കുമാരൻ നായരാശാന് സമർപ്പണമായാണ് പുറപ്പാടും പൂതനാമോക്ഷം ദക്ഷയാഗം എന്നീ കഥകളിയും അരങ്ങേറിയത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ നൃത്യോപതയിലെ നാട്യത്രിതയുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ നൃത്യോപതയുടെ അരങ്ങായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നൃത്യോപതയിൽ അഭ്യസിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അരങ്ങേറ്റം അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു കളി അരങ്ങേറ്റ കളി പൂതനാമോക്ഷവും ദക്ഷയാഗവും ഇതിലധികം പേരും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പ്രചോദനമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുൻനിര കലാകാരന്മാർ അഞ്ചാറ് പേരും നമ്മുടെ കൂടെ വേഷത്തിലും ചെണ്ടയ്ക്കും മദ്ദളത്തിനുമായിട്ട് ഉണ്ട് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അരങ്ങ് വളരെയധികം റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് മറ്റൊന്നുമില്ലാതെ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥകളി വേഷം അരങ്ങേറ്റത്തോടൊപ്പം ചെണ്ടയും പാട്ടും അരങ്ങേറ്റവും നടന്നു കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കഥകളി കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പം നിത്യോപതയിലെ പൊതു കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും നിറഞ്ഞാടി പൊതുവിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് അനവധി തലമുറയായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ എനിക്ക് ആവുന്ന ആവുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്റെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പരമ്പര ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യം എന്ന് പറയാൻ വയ്യ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങളെ കാർന്നോമാരൊക്കെ ഉണ്ട് മുത്തച്ഛന്റെയും അനിയത്തിയുടെയും വേഷത്തിന് പാടി ശ്രീദേവൻ കഥകളി സംഗീതത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു സഹപാഠിയായ ആദിത്യൻ ഒപ്പം പാടി അനിയന്മാരുടെയും മറ്റു സഹപാഠികളുടെയും പുറപ്പാടിന് ചെണ്ടകൊട്ടി സനൂപും ശ്രീദേവനും തുടക്കമിട്ടു നിതിൻ അനന്യ ഹരിദേവൻ വിനായകൻ എന്നിവരാണ് പുറപ്പാടിന് വേഷമിട്ടത് എന്റെ വീട് നടുവട്ടത്താണ് എന്റെ അച്ചാച്ചന്റെ പേര് കോട്ടക്കിൽ ശിവരാമൻ എന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആശാൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക നല്ല ക്ലാസ് ആണ് ചീത്തയൊക്കെ പറയും എന്നാലും 
ഇടയ്ക്ക് തമാശയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അരങ്ങത്തേറി പാതിരു പേടി തോന്നി അപ്പം മാറി ശ്രീഷ്ണവർത്താണ് എൻ്റെ വീട് നെടുമ്പള്ളി മനയിലാണ് ഞാൻ നെടുമ്പള്ളി മനയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു ചൊല്ലിയാട്ട റിഹേഴ്സലിന് വന്നപ്പോഴേക്കും ആദ്യമൊക്കെ വന്നത് ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വരുന്തോറും വരുന്തോറും എൻ്റെ പേടിയൊക്കെ മാറി കളിക്കുമ്പോൾ പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കിരീടത്തിന് നല്ല കനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തല നല്ല വേനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേദിയിലെത്തിയ കുട്ടികളെല്ലാം കഥകളി പാരമ്പര്യം ധാരാളമുള്ളതും അതുല്യ നടൻ കോട്ടക്കൽ ശിവരാമന്റെ പേരക്കുട്ടിയും നരിപ്പറ്റ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ പേരക്കുട്ടികളുമടക്കം പുറപ്പാടിനെ പാടാനെത്തിയത് കൗതുക കാഴ്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കി കഥകളി സംഗീത കുടുംബമായ നെടുമ്പുള്ളിയിലെ നിരഞ്ജനയും അമ്മ മീരയും തുടങ്ങി നിരവധി കലാകുടുംബങ്ങളുടെ സംഗമ വേദിയായി നിത്യോപത അരങ്ങ് മാറി സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള തൂത ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പുതിയ പാരമ്പര്യേതര ട്രസ്റ്റി അംഗങ്ങൾ ചുമതലയേറ്റു ഉദ്ഘാടനം ദേവസ്വം ബോർഡ് പാലക്കാട് ഏരിയ ചെയർമാൻ വള്ളൂർ രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക വിതരണവും ശമ്പള പരിഷ്കരണവും പുതിയ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയതായി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് പാലക്കാട് ഏരിയ ചെയർമാൻ വളൂ രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭ അധ്യക്ഷൻ പി രാമചന്ദ്രൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ഒ രാമു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ആമയൂർ നാരായണ മഖലത രാമൻ ഭട്ടത്തിരിപ്പാട മുൻ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ടി ഹരിശങ്കർ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് അംഗം ടി രാമകൃഷ്ണൻ ടി കെ ജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ട്രസ്റ്റി ചെയർമാൻ വി സന്തോഷ് അധ്യക്ഷനായി ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ പി സുരേന്ദ്രൻ സ്വാഗതവും ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് അംഗം കെ രജീഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി തകർന്നു കിടക്കുന്ന ചോറാണ്ടി പെരുമ്പാലപ്പാറ അംഗൻവാടി റോഡിന്റെ പണികൾ പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിച്ചില്ല നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപ് നിർമ്മിച്ച റോഡാണ് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാതെ കിടക്കുന്നത് നാട്ടുകാർ ഇതിനെതിരെ നിവേദനം നൽകി തകർന്നു കിടക്കുന്ന ചോറാണ്ടി പെരുമ്പാലപ്പാറ അംഗൻവാടി റോഡിന്റെ പണികൾ പൂർണ്ണമായും ടാർ ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രദേശവാസികൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ ടി അഷ്റഫിന് നിവേദനം നൽകി പ്രദേശത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായ ശങ്കരനുണ്ണി വാര്യർ ആലിപ്പറമ്പ് സർവീസ് ഹരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി രാധാമണി വാർഡ് മെമ്പർ കെ നവാസ് എന്നിവരും ചേർന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർക്ക് നൽകിയത് പ്രദേശത്തുകാരുടെ ഈ പ്രശ്നം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അറിയിച്ചു സി സി എൻ ചെത്തല്ലൂർ കോട്ടപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീയുടെയും ജില്ലാ മിഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ടപ്പാടം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ ആരംഭിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അക്കര ജസീന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോട്ടപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീയുടെയും ജില്ലാ മിഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ടപ്പാടം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശശികുമാർ ഭീമനാടിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അക്കര ജസീന നിർവഹിച്ചു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ യോഗത്തിൽ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ റഫീന റഷീദ് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പാറയിൽ മുഹമ്മദ് അലി വാർഡംഗം അബൂബക്കർ നാലകത്ത് ഡോക്ടർ അബ്ദു കല്ലടി ഷീബ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഷീബ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് ജോർജ് വർഗീസ് നന്ദി അറിയിച്ചു ലിജ രാജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കൌൺസിലർ പദ്ധതിരേഖ വിശദീകരിച്ചു എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും കൌൺസിലറുടെ സേവനം പ്രസ്തുത കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടാകും കൌൺസിലിംഗ് കൂടാതെ മിനി ലൈബ്രറി പ്രാദേശിക തൊഴിൽശേഷി വിഭവ കേന്ദ്രം നിയമസഹായ കേന്ദ്രം കാര്യശേഷി പരിശീലനം പ്രാദേശിക കലാകായിക സാംസ്കാരിക വിഭവ കേന്ദ്രം സ്ത്രീകൾക്ക് താൽക്കാലിക പകൽ സമയ അഭയ കേന്ദ്രം എന്നീ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകും സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ആലിപ്പറമ്പ് തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചോറാണ്ടി പെരുമ്പാലപ്പാറ റോഡ് മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഹാജുറമ്മ ടീച്ചറുടെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ പണി പൂർത്തീകരിച്ച റോഡിന്റെ നവീകരണ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്
മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ ടി അഷ്റഫ് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കെ മാനു ആലിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി കെ നവാസ് പത്താം വാർഡ് മെമ്പർ വസന്ത എന്നിവർക്കൊപ്പം മറ്റു നാട്ടുകാരും മറ്റു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു കടമ്പഴിപ്പുറം ആലങ്ങാട് ചെറുകുന്നത്ത് കാവിലെ പൂരം ആഘോഷിച്ചു ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി നടന്ന പൂരാഘോഷത്തിന് എല്ലാ ദേശ പൂരങ്ങൾക്കുമായി മംഗലാംകുന്ന് അയ്യപ്പൻ തിടമ്പേറ്റി കടമ്പഴിപ്പുറം ആലങ്ങാട് ചെറുകുന്നത്ത് കാവിലെ പൂരം ആഘോഷിച്ചു ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി നടന്ന പൂരാഘോഷത്തിന് എല്ലാ ദേശപൂരങ്ങൾക്കുമായി മംഗലാംകുന്ന അയ്യപ്പൻ തിടമ്പേറ്റി കാള തിറ പൂതൻ കളമ്പാട്ട് കൂത്ത് കല്ലൂർ ജയൻ നയിച്ച ചെണ്ടമേളം എന്നിവ മാത്രമായിട്ടാണ് ആഘോഷം നടന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വി ജയരാഘവൻ വികസന മുന്നേറ്റ യാത്രയ്ക്ക് മണ്ണാർക്കാട് നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാർട്ടി രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷം പലതവണ കേരളം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടർ ഭരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ചരിത്രമാണ് ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പെൻഷനും ഭക്ഷ്യകിറ്റും കൃത്യമായി നൽകുന്ന സർക്കാരിനെ ജനങ്ങൾ കൈവിടില്ലെന്നും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു അയക്കാത്ത പരാതിയാണ് ഇവർക്ക് നമ്മളെ നെഞ്ചുരുങ്ങുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മത ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ നേരെ വിദ്വേഷത്തിന്റെ തിന്മയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വിതുമ്പുന്ന മനസ്സുമായി നാം നിൽക്കുമ്പോൾ വെള്ളിയുടെ ഇഷ്ടിക അവിടേക്ക് കൊടുത്തയക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പേരാണ് കോൺഗ്രസ് എങ്കിൽ അവരുടെ നയവും ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കുന്നത് തന്നെ എന്നീ നാട് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഈ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം മതന്യൂനപക്ഷത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങളുടെ അളവ് എല്ലാ ദിവസവും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമിത്ഷാ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ നിയമം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കും എന്ന് പറയുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മണ്ണാർക്കാട്ട് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമിന്റെ പേര് ആ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിന് വെട്ടൂല എന്ന ഉറപ്പാണ് മണ്ണാർക്കാട്ട് മാത്രല്ല ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ആ പേരുവട്ടൽ നടക്കില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം നടത്തിയത് സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം ജോസ് ബേബി അധ്യക്ഷനായി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രാജേന്ദ്രൻ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി സുരേഷ് രാജ് വിവിധ ഘടകക്ഷി നേതാക്കൾ ജാഥ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണാർക്കാട് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിലേക്കായിരുന്നു പ്രകടനം മണ്ണാർക്കാട് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെ ഐക്യസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന കമ്പനിയുടെ പേരിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണം അനുവദിക്കില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ അനുവദിക്കുക കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് മണ്ണാർക്കാട് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിലെ ജീവനക്കാർ മാർച്ച് നടത്തിയത് സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് മണ്ണാർക്കാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചതുർദിന സമരയാത്രയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് തുടക്കമാവുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എടത്തനാട്ടുകര മുതൽ തെങ്കര വരെ നാലു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പദയാത്രയിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പങ്കെ
Jada Captain Youth League Niojakamatalam President Shamir Paderi, Vice Captain Niojakamatalam General Secretary Munir Talil, Director Treasurer Sharafuddin Changli Rude in Nether Tatilana Yatana Tagaramudal, Tengaravere Naladivus and Indil Kuna Padayatra, Sangad Pikunda, Padayatri de Vidak and Rangal, Usin League Youth League, UDF Samsana Jilla Nedakal, Sambandikum, Samabaram Irivati Etna, Nyara Chavagunaram Edmanike, Mun Mukimandri, Umanjandi, Udgarn and Jayum, Yatana Tagarele, Watamana Portuichana, Padayatra. Aramikunade, Adatana Tagarilum, Alanalur, Magalilum, Randa Magalai, Avadanale, Adatari was some Idavati Arandi, Koto Parta, Koda Kardan in the Torangi, Koto Paratum, Munandi was some Nechulil in the Torangi, Kumaramaturilum, Nalan di was some Kundupuril in the Torangi, Tengarilum, Samabikuna, Terangera Capata, Idunurum. Volunteer Marita and Rutilana, Padayatra Sangari Pikunada. It is some bandicha, Manarka will share the Varta Samelatil, Shamir Paderi, Munir Talil, Sharafuddin Changilidi, Nausha the Vella Padam, Jishar Nechuli, Sakir Mulekel and Ever Pangadu, CCN, Manarkada. Manarkada, CPM, CPI Porina, Antip, CPM Nedava, PK Shishi Emelayum, CPI Nedava, KP Suresh Rajum, Padala Penakangal Marna, Ore Vedil, Pratikshari, Vigasana Munetri Antrakam, Manarkada and Algiers, Vikarna Peribadi Lana, Idunetha Kalum, Vedi Bankita. Moon over Shingal Kumumba, Kumarambutur, Service Hagarana Bengal, Terena Pinachuliana, Manarkada, CPA, CPM Tarkam, RM Bikuna, Tarkatil Payum, Talayanayum, Turangi, Tamburan, and the Vilipe River, Neda Kalke, Idi Particle of Nelgi, Tarkam, Pinied Karina, Tadesha Terena to Pere, near the No, Kumarambuturil, Manarkada, Municipal Tilamalam, CPM, CPA Particle Tamil, Mugatod Mugamal Sericho, Falatil, Idi Particle Kum, Natangal Onuntane, Undaila. Yenal Padalapanakangalum Padicharli Mala Mativeche CPM Neda P Keshashi Melayum CP Neda KP Suresh Rajum Inale Orevedi Pangito Vigasar Munete Yatraka Manar Cardinal Gia Swigarana Pervadilana Iduneda Kalum Vediude Edubagate Edubaksha Prastanatinai Nile Europe Idivirum Tamil Yadu with the Tilula Tarkangalum Ilane Karina Divasangal online Madi Mangalvari Neda Kal Arichiruno Idineda Kaludayum Utucheril Manar Kade Udanyupoya Edadinde Prabhavam Tirike Kunduver and Sadikum Enana Kerudunada Utubitichal Malayum Burimanalo Natilechole Yenna the Pole Manar Kada Mandalatil Itavana Tirichupitikan Vendi Mandalatil Itavana, Eda the Bakshatri Vendi, Utubikan the Nayana, CPM, CP, Party Neda Gode, Tir Maravu, Arshad bin Aisha, CCN, Manar Kade, Prasidamaya, Manar Kade Puratina, Kodiri, Chavarjava Gunaram, Eremukpadana, Kodi at Chadanguka, Nadana, February with the Uninana, Puratina, Totakamaita. Nana Pura Tena Tuda Kamada. It was the two Varayana Pura. There was home Navale and Jemupadana, Ganabadi Homam, Navale Armanica Ushabuja, Uchika Pandranina Uchabuja, Uchika Pandra Mupadana Chadurushadam, Vagunaram Aramupadana, Diva Radana, Ratri Padinunina, Atara Puja, Tudarna, Kalampata Iniva, Nadakum, Ravalim Dathrim, Ara Ternalipum, Undagum, Anjam Puramai, it was the engineer Kutuka, Nadakum, it was the Edina, Kundipura Ara to Kadaval Prasid the Kanyi Parcha, Nadakum, Etam Puramai, it was the Edina, Chetivella. Stani Chetti and Mare Ana Ekeleniva, Nadakum, Tudana Arat Initiation, Irvati on the production of the Initiation, Kodi Rakatod Gudi, Puratana, Samabanam Kurukim.
എറണാട് മണ്ഡലത്തിലെ മുപ്പത്തിയേഴ് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ക്ലാസ് റൂമുകളുടെയും ഇരുപത്തിയെട്ട് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ക്ലാസ് റൂമുകളുടെയും ഉദ്ഘാടനം നടന്നു വയനാട് എം പി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അറിവിനെ എറണാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ നവീകരിച്ച മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ക്ലാസ് റൂമുകളുടെയും ഇരുപത്തിയെട്ട് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ക്ലാസ് റൂമുകളുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും പി കെ ബഷീർ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വയനാട് ലോക്സഭാ എം പി രാഹുൽ ഗാന്ധി കുഴിമണ്ണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും വരാന്തകളും ക്ലാസ് റൂമുകളും ടൈൽ വിരിച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമാക്കി ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് എറണാട് മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം മൂന്ന് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ചടങ്ങുകൾ ഗംഭീരമാക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ലഭിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പി കെ ബഷീർ എം എൽ എ പറഞ്ഞു പരിപാടിയിൽ അരീക്കോട് ബി പി ഒ രാജേഷ് പി ടി സ്വാഗതവും പി കെ ബഷീർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷതയും മുഖ്യാതിഥിയായി കെ സി വേണുഗോപാൽ എം പി റുക്കിയ ഷംസു ഇസ്മയിൽ മൂത്തേടം ആതിര സുദേവ് ഷെരീഫ് ബാബു എം സി കുഞ്ഞാപ്പു ആസ്യ വി വി പ്രകാശ് അജീഷ് എടലത്ത ബാലതിൽ ബാപ്പു അബ്ദുസലാം മുക്കോടൻ ഷൈഫുന അസ്കർ പി പി സഫറുള്ള തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അറുപത്തിരണ്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളുടെ നവീകരണം അതായത് ഈ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളുടെ ക്ലാസ് റൂമ് വരാന്തകളൊക്കെ പൊട്ടി പോയി അത് എം എൽ എയുടെ ആസി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു കണ്ട് അതൊക്കെ ടൈൽസിട്ട് വളരെ ഭംഗിയാക്കി കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ ഇരുപത്തേഴ് സ്കൂളുകളുണ്ട് ആ സ്കൂളുകൾക്ക് ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം അങ്ങനെ മൊത്തം മണ്ഡലത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ക്ലാസ് റൂമുകൾ സി സി എൻ മഞ്ചേരി ചിനക്കത്തൂർ പൂരത്തിന്റെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചു നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനം പൂര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടർ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം ചടങ്ങുകൾ പ്രകാരം ഓരോ ദേശത്തു നിന്നും ഓരോ ആനകൾ വീതം ഏഴ് ആനകൾ പൂരത്തിനെത്തും എന്നാൽ അരമണിക്കൂർ മാത്രമാണ് കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പുണ്ടാവുകയെന്നാണ് തീരുമാനമെന്നും സബ് കളക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ അറിയിച്ചു ും പതിനാറ് കുതിരകൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെത്താം എന്നാൽ പ്രസിദ്ധമായ കുതിരകളി ഇത്തവണയില്ല പകരം തൊഴുതുമടങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് നിയന്ത്രണം തേര് തട്ടിൻമേൽക്കൂത്ത് എന്നിവയ്ക്കും ക്ഷേത്രമുറ്റത്തെത്തി തൊഴുതുമടങ്ങാമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം പുലർച്ചെയും ഇതേ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേരാനും തീരുമാനിച്ചു പി ഉണ്ണി എം എൽ എ തഹസിൽദാർ എം എസ് വിജുകുമാർ ഷൊർണൂർ ഡി വൈ എസ് പി പി സി ഹരിദാസ് ഭൂരേഖ തഹസിൽദാർ സി എം അബ്ദുൽ മജീദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെനക്കത്തുപൂരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറെ ഒരു പൂരവും കേരളത്തിൽ നടക്കേണ്ടതില്ല കോവിഡ് മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ വീണ്ടും കോവിഡ് വിട്ടുപോകാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആനയുടെ കാര്യത്തിലായാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ആനയാണ് ഉള്ളത് അത് ഓരോ ദേശത്തും ഓരോ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇപ്പോൾ ചേർന്ന ആഡിയോ മീറ്റിങ്ങിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ദേശത്തു നിന്നും ഭഗവതി എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അരമണിക്കൂർ മേളം അരമണിക്കൂർ തൊഴിലിലും വന്ന ചടങ്ങാണ് അതിൽ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം വീണ്ടും ഒറ്റപ്പാലത്ത് ബൈക്കിലെത്തി മാല മോഷണം ഒറ്റപ്പാലം കണ്ണിയംപുറത്താണ് സംഭവം ഭാരതപ്പുഴ റോഡിലുള്ള ചൈതന്യ വീട്ടിൽ രാമകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ നിർമ്മലയുടെ രണ്ടു പവൻ താലിമാലയാണ് ബൈക്കിൽ വന്ന സംഘം കവർന്നത് 
ഒറ്റപ്പാലത്ത് ബൈക്കിലെത്തി മാലമോഷണം ഒറ്റപ്പാലം കണ്ണിയംപുറത്താണ് സംഭവം ഭാരതപ്പുഴ റോഡിലുള്ള ചൈതന്യ വീട്ടിൽ രാമകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ നിർമ്മലയുടെ രണ്ടു പവൻ താലിമാലയാണ് ബൈക്കിൽ വന്ന സംഘം കവർന്നത് ബൈക്കിൽ വന്നവർ ആളെ തട്ടിയിട്ടാണ് മാല വലിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് മുൻപും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ പ്രദേശത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എക്കും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശബരിനാഥ് എം എൽ എക്കും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചും നീതിക്കായി പൊരുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രോഷാഗ്നി എന്ന പേരിൽ ഒറ്റപ്പാലം ടൌണിൽ പന്തംകുളത്തി പ്രകടനം നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സരീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ എൻ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എം എ സിദ്ദിഖ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അലി നാലകത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം പാചക തൊഴിലാളി ചാരിറ്റി കൂട്ടായ്മയുടെ രണ്ടാം കുടുംബ സംഗമം നടന്നു പെരിന്തൽമണ്ണ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ പി ഷാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാചക തൊഴിലാളി ചാരിറ്റി കൂട്ടായ്മയുടെ രണ്ടാം സംഗമം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വെച്ച് നടന്നു പെരിന്തൽമണ്ണ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ പി ഷാജി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പാചക തൊഴിലാളി ചാരിറ്റി പ്രസിഡന്റ് റഷീദ് പാറൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ഷരീഫ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നാസർ മാനു നാസർ തൂത ഫിലിപ്പ് മമ്പാട തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചടങ്ങിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ദിലീപ് ബോധവൽക്കരണം നടത്തി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഇസ്മയിൽ മുദ്ഗുർഷി റഫിഖ് പൂവത്താണി അബൂബക്കർ മുഴുന്നമണ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ എട്ടുപേർക്ക് ചാരിറ്റി ധനസഹായം നൽകി മൊയ്തീൻ കോരംകോട് നന്ദി പറഞ്ഞു സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ഉത്പാദന മേഖലയ്ക്കും സേവന മേഖലയിൽ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകി താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഷിക ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചു മുപ്പത്തിയൊന്ന് കോടി നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപ വരവും ഇരുപത്തി ഒൻപത് കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് രൂപ ചിലവും ഒരു കോടി എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപ മിച്ചവുമുള്ള ബജറ്റാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പിളാക്കൽ മൊയ്തുപ്പു അവതരിപ്പിച്ചത് താഴക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബജറ്റ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു നൂറ്റി എഴുപത്തേഴോളം പ്രൊജക്റ്റ് വെച്ചതിൽ പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വാർഡിലെ ഗ്രാമസഭ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് പ്രൊജക്റ്റും വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ മുഖ്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളായ കുടിവെള്ളത്തിനും പാർപ്പിടത്തിനും തന്നെയാണ് താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഷിക ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചു ഉത്പാദന മേഖലയ്ക്കും സേവന മേഖലയിൽ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാർഷിക മേഖലയുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് യുവതി യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ പട്ടികജാതി മേഖലയിൽ ഉന്നത പഠനത്തിന് സഹായം മികവിന് പിന്തുണ പട്ടികവർഗ കോളനി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ കിടപ്പിലായവർക്ക് സഹായ സംവിധാനങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനം തുടങ്ങി നൂതനമായ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കും പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ റോഡ് നവീകരണം പൊതുകെട്ടിടങ്ങളുടെ റിപ്പയർ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ നവീകരണ പരിപാടിയായ നിലാവ് പദ്ധതി എന്നിവ നടപ്പിലാക്കും ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി സോഫിയ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി ചർച്ചയിൽ അച്ചിപ്ര മുസ്തഫ പൂക്കോട് ഫാറൂഖ് ടി ഫാറൂഖ് വി പി റഷീദ് ആന്റണി തെക്കേക്കര വാഴത്തൊടി മുസ്തഫ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ബഡ്ജറ്റ് ഐക്യകണ്ഠേന അംഗീകരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതി മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപ വരവും ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് രൂപ ചിലവും ഒരു കോടി എൺപത്തേഴ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപ മിച്ചമുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ ഉൽപാദന മേഖലയിൽ കാര്യമായ മുൻഗണന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സേവന മേഖലയിൽ ഉൽപാദന മേഖലയിൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സേവന മേഖലയിൽ സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല യുവതി യുവാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മ